வணக்கம் சரி டிவன் டிவி நேர்களே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நிறைய பேர் ராக கேது பெயர்ச்சி மகா யாகம் அந்த யாகத்துக்கு நீங்கள் பதிவு பண்ணிட்டுருக்குறீங்க இது முழுக்க முழுக்க பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு விஷயம்தான் இது முழுக்க முழுக்க பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு விஷயம் இந்த யாகங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த யாகத்தில் கலந்து கொண்டால் எந்த விதமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் அது ஞாபகத்தில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ ரெண்டு விஷயம் நான் ஆட் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணுறோம் இல்லை வியாபாரம் பண்ணுறோம் கரெக்டு தானே அவங்களுக்கு தானே இந்த யாகம் அப்போ இந்த யாகத்தில் கலந்துக்கிட்டால் என்ன கிடைக்குங்கிறது ஒரு பிரதிபலன் இல்லாமல் எதுவும் நம்ம கலந்துக்கூடாது இல்லையா அப்போ இந்த யாகத்தோட சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த அதாவது உங்களுடைய தொழிலில் தேவையான பணம் அதாவது உங்கள் தொழிலுக்கு தேவையான பணம் அபிவிருத்தி விடமாக கிடைக்க அதாவது உங்கள் தொழிலுக்கு பணம் பிரச்சனையே இல்லாத அளவுக்கு பணம் கிடைக்கணும் இல்லையா அப்போ பணம் கிடைச்சா தானே நம்ம தொழில் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு தேவையாகிற பணம் தடை இல்லாமல் கிடைக்க மகாலட்சுமியின் அருள் பெற்ற ஒரு பொருள் உங்களுக்கு கிஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த யாகத்தில் கலந்துக்கிற அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து நபர்களுக்குமே கட்டாயம் உண்டு அது மட்டும்தானா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்கும் இல்லை இல்லை அதோட சிறப்பான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் இப்போ சொல்கிறது அதாவது நீங்கள் உங்களோட தொழிலுக்கு வந்து முதலீடுன்னு பண்ணியிருப்பீங்க உண்மை தானே எல்லோரும் தொழிலுக்கு முதலீடு ஒரு பணம் போட்டு தான் நம்ம தொழில் பண்ணுவோம் அதே போல் வியாபாரத்துக்குன்னு நம்ம ஒரு முதலீடு பண்ணுவோம் அந்த முதலீடு செய்யும் பணம் இப்போ ஒரு வியாபாரத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபான்னா அது அந்த பணம் நம்மளுக்கு பன்மடங்காக திருப்பி திரும்பி வர்றதுக்கு இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா பணம் போட்டோம் அதை திரும்ப வந் வரணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு முதலீடு பண்ண பணம் வரணும் அதுக்கப்புறம் லாபம் வரணும் இதுதானே தொழிலுக்கு ஒரு விதிமுறைகள் அப்போ அது திரும்ப திரும்ப கரெக்டான வழியில் வர்றதுக்கு உங்களுக்கான வழிமுறைகள் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் இந்த முறை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்களா அது உங்கள்கிட்ட திரும்ப அந்த பணம் வரும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ ஒரு வியாபாரத்தை முதலீடு பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த முதலீடு பண்ண பணம் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப லாபமாக கிடைக்கணும் அதுக்கான வழிமுறைகள் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு விதி கேட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா அதே போல் ஒரு அன்பு தகவல் என்னென்னா இந்த புக்கிங் வந்து ஐந்தாம் தேதியோடு நிறுத்தப்படுகிறது அந்த அதை நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் இந்த யாகம் ஐந்தாம் தேதியோட அதாவது ஐந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது அன்று வரைக்கும் நீங்கள் பணம் போடுறோன்னா போட்டுக்கலாம் அதற்கு அப்புறம் வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அதனால் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு நபர் மட்டும்தான் அந்த யாகத்தில் கலந்துக்க முடியும் இந்த யாகம் எங்கே நடக்குதுன்னா சேலத்தில் பிஎம்கே அண்ட் பிஎம்ஜி திருமண மண்டபத்தில் தான் இந்த யாகம் நடக்கும் நிறைய பேர் அட்ரஸ் கேட்டுட்டுருந்தீங்க நான் ஆக்சுவலாக அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே குரூப் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவேன் அந்த குரூப்லேயே எல்லா விஷயமும் வந்துடும் கரெக்டாக அது இல்லாமல் அந்த குரூப்பில் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் அது என்னங்கிறது குரூப்பில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அது உங்கள் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் வேறு ஒன்றும் நான் புதுசாக சொல்ல போகிறதில்ல ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் கொண்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது அதை சக்தி பிளம்பாக மாற்றி நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதை பொக்கிஷமாக கொண்டு போய் உங்களோட அலுவலகத்துலேயும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு ஹோமம் இந்த ஹோமம் நடக்கும் ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதுவும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற நிறைய பேர் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னால் கலந்துக்க முடியலனா கூட எனக்கு பிரசாதத்தை அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்கிறவங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு நான் என்றும் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நிஜம் ஏன்னா நம்மளோட பயணம் ஒன்றரை வருடம் மீண்டும் அதை தான் சொல்கிறேன் நம்ம நம்மளோட பயணம் ஒன்றரை வருடம் நடக்கும் உங்களோட கோல் அதை கண்டிப்பாக நான் உடனடியாக அதை டச் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை நான் செஞ்சு தரேன் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஓகேவா நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்வில் நம்ம சந்திக்கலாம் இப்போ வார ராசி பலனுக்குள்ளே போயிடலாம் வார ராசி பலன் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இந்த வாரம் மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஒன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த வாரத்தில் இரண்டு கிரகம் இடமாற்றம் ஆகிறார் எந்தெந்த கிரகம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் பகவான் இடமாற்றம் ஆகிறார் எங்கேருந்து மீனத்திலிருந்து மேஷத்துக்கு இடமாற்றம் ஆகிறார் அதற்கு அடுத்ததாக ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை யார் இடமாற்றமாகிறார் புதன் பகவான் இடமாற்றார் எங்கேருந்து எங்கே இடமாறுறார் 
மகரத்திலிருந்து கும்பத்துக்கு இடமாற்றம் ஆக்குறார் இந்த இடமாற்றங்கிறது உங்களுக்கு நிறைய நிறைய நம்பிக்கையை தர இருக்கிறது கட்டாயம் அதை பற்றின பன்னெண்டு ராசிக்கும் தரக்கூடிய நற்பலங்களை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு அப்புறம் நான்கு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திங்கக்கிழமை அமாவாசை கண்டிப்பாக முன்னோர்கள் வழிபாடு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தை அமாவாசை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அமாவாசை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க முன்னோர்களுக்கு படைகள் போட்டுருங்க வீட்டில் திதி கொடுக்குறவங்க மறக்காமல் ஆற்று ஓரத்தில் போய் திதி கொடுங்க ரொம்ப நல்லது அதுவும் புனித நீரான காவேரி கங்கை இந்த மாதிரி புனித நீர்கள் வர பகுதியில் நீங்கள் திதி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மறக்காமல் திதி கொடுங்க முன்னோர்களோட அருளாசி உங்கள் குடும்பத்துக்கு என்றென்றும் நிலைக்கிட்டேன்னு நான் முன்னோர்களையும் ஆண்டவனையும் பிரார்த்திக்கிறேன் அதற்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்களா அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செவ்வாய்க்கிழமை மகா சுத்தம் அதாவது மா தை மாதத்தில் அமாவாசைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு பிரதமை வரக்கூடிய நாட்கள் தான் மகா சுத்தம் அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அது ரொம்ப பரிசுத்தமாக தொடங்க போகுது அது ரொம்ப விசேஷமான நாள் அன்று வந்து பார்த்திங்களா வழிபாடு பண்ணிங்களா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நடக்கும் மறக்காமல் இஷ்ட தெய்வத்தையும் குலதெய்வத்தையும் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நிறையா நன்மைகளை அடைவீங்க ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரொம்ப முக்கியமான நாள் புதன்கிழமை அந்த என்னென்னா விஷ்ணு விரதம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விரதம் எதுன்னா விஷ்ணு விரதம் தான் தை மாதத்தில் வரக்கூடிய ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மாதம் இது இந்த விரதத்துக்கு நீங்கள் மறுபடியும் கடைப்பிடிக்கணும்னா ஒரு வருஷம் காத்திருக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த விரதத்தை எப்படி கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு நாள் இந்த விரதம் இருக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான்கு நாள் மகாவிஷ்ணு நினச்சி இந்த விரதம் இருக்கணும் காலையில் இருந்து இரவு அதாவது சூரிய அஸ் மறையிறதுக்கு முன் விஷ்ணு பகவான் வழிபாடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் சாப்பிட்லாம் உபவாசனம் அவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணுறவங்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த விரதம் இருக்கலாம் இந்த விரதம் இருந்தால் என்ன கிடைக்குன்னா நீங்கள் என்ன கோரிக்கை வச்சுட்டு அந்த விரதம் இருக்கிறீங்களோ அந்த கோரிக்கை தடை இல்லாமல் நடக்கும் தடை இல்லாமல் நடக்கும் மறந்துடாதீங்க ஓகேவா தொடர்ந்து நான்கு நாள் இந்த விரதம் இருக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக விஷ்ணு பகவானை வழிபாடு பண்ணுங்கள் சரி இந்த விரதம் இருக்கிறப்ப என்ன செய்யணும்னா காலையில் நேரமாக எந்திரிச்சு குளிக்கணும் விஷ்ணு பகவானை வழிபாடு பண்ணணும் அந்த குளிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாள் காலையில் குளிக்கிறீங்க அப்படின்னா அரிசியால் அரிசியை நிமிட்டி தலைகையை வச்சு குளிக்கணும் மறந்துடாதீங்க அரிசி நோட் பண்ணிட்டீங்களா எழுதிடுங்க இல்லை நீங்கள் அடிக்கடி போய் மறுபடியும் மறுபடியும் கூட வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அரிசியால் குளிக்கணும் செகண்ட் நாள் ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்த நாள் குளிக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா எள்ளு தலைக்கு வச்சு குளிக்கணும் ரெண்டாவது நாள் ஓகேவா ஞாபகம் வைக்கதா ஃபஸ்ட் நாள் அரிசி இன்னைக்கு புதன்கிழமை அரிசி வியாழக்கிழமை எள்ளு வெள்ளிக்கிழமை என்ன பண்ணால் வாசனை திரவியங்களால் குளிக்கணும் ஜவ்வாது இந்த மாதிரி வாசனை திரவியெல்லாம் இருக்குல்ல அதை தேய்ச்சி குளிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளிச்சிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் நான்காம் நாள் மூலிகை தீர்த்தத்தால் குளிக்கணும் நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் போய் மூலிகை தீர்த்தன்னு கேட்டிங்களாவே கொடுத்துருவாங்க கண்டிப்பாங்க கிடைக்கும் மறக்காமல் போய் வாங்கிக்கோங்க மூலிகை தீர்த்தத்தை உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சி குளிங்க இந்த இந்த நான்கு நாள் விரதம் இருந்து விஷ்ணுவை வழிபாட்டு பண்ணிங்களா நிஜமாக நீங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக விரதம் இருக்கிறீங்களோ அந்த நோக்கம் தடை இல்லாமல் நடக்கும் எப்படி தடை இல்லாமல் நடக்கும் இதோட சிறந்த ஒரு வழி உலகத்திலே இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் தை மாதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விசேஷம் நாள் இது விஷ்ணு விரதம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் மறந்துடாதீங்க ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதன்கிழமை ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த விரதத்தை நல்லா முன்னாடியே நோட் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து நான்கு நாள் இந்த விரதம் இருக்கணும் இந்த விரதம் இருக்கிறதுக்கான வழிகள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் முதல் நாள் குளிக்கும் போது அரிசி இரண்டாம் நாள் கருப்பு எள்ளு மூன்றாம் நாள் சொல்லுங்க வாசனை திரவியம் வெரி குட் வெரி குட் இப்படி தான் இருக்கணும் நான்காம் நாள் ம் சொல்லுங்க ஞாபகம் இருக்கும் வந்து என்ன வரலையா நாங்க இது மூலிகை தீர்த்தங்க ஆ அதுதான் கடையில் போய் வாங்கணும் வெரி குட் வெரி குட் இப்படி தான் என் இருக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த மாதிரி குளிங்க விஷ்ணு பகவானோட அருளாசையால் உங்களோட ஆசை நிறைவேறணும்னு பகவான்ட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் மிஸ் பண்ணாதீங்க சரி இவ்வளோ விஷயம் பேசிட்டோம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் பேசணும்னு திங்க் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த நேரத்தில் அதை நான் சொல்லியே ஆகணும் கட்டாயம் நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் நீங்களும்மா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்களா ஆமாம் கட்டாயம் 
இந்த கதை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது கதை இல்லை ஒவ்வொரு மனுஷனையும் தேவையாக்குற ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இந்த விஷயம் தேவைப்படுது ஓகே பார்க்கலாம் இல்லையா ஓகே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிற சந்தை கூடுற இடத்துல அதாவது என்ன சொல்லான்னா ட்ரெஸ் எல்லாம் கசங்கி போய் ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி அவர் இருக்கார் அவர் அந்த ஆயிரம் பேர்த்தில் ஒருத்தராக அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கார் அவர் எப்போவுமே அந்த இடத்துல இருப்பாங்க நிறைய பேர் அவரை கண்டுக்காமல் இருப்பாங்க அவர் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னோட கையில் ஒரு பொருளை வச்சுருக்கார் கையில் இப்படி மூடி மறைச்சி வச்சுட்டார் மறைச்சி வச்சுட்டு கத்துறார் யாருக்கு இந்த பொருள் வேணும் யாருக்கு இந்த பொருள் வேணும் நான் தருகிறேன் நான் தருகிறேன்ங்கிறார் யாருமே அவரை கண்டுக்கல அவங்க பாட்டு போகிறாங்க மற்றது வாங்குறாங்க இது ஏதோ பைத்திய மாட்டேங்குதுன்னு அவங்க அவங்களுக்கு ஆளுக்கு ஆள் பேசுகிறாங்க அந்த வழியே காரில் போயிட்டு இருக்காரு ஒரு தொழிலதிபர் அவர் நிறுத்திட்டு யாரோ ஒரு மனுஷன் கத்திக்கிட்டு இருக்காரு யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார் கண்ணாடி கீழே அடிக்க அவர்கிட்ட கேட்குறாரு அவர் ரொம்ப நேரமாக கத்திக்கிட்டு இருக்காருங்க கையில் ஒரு பொருள் வச்சுட்டு இருக்காரு யாருக்கு வேணும் யாருக்கு வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு யாரோ அவரை கண்டுக்கலீங்க நீங்கள் போங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த வழியில் வரவங்க இவர் உடனே டிரைவர் காரணம் எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்குறாரு இறங்கினோடனே நேராக அப்படியே எல்லாத்தையும் விலக்கிக்கிட்டு அவர் பாட்டு போகிறாரு எல்லாம் பார்க்குறாங்க என்னடா அது இவர் இவ்வளோ பெரிய தொழில் அதிபர் இவர் பிஸ்னஸ் மேனு இவர் ஓடிட்டு இருக்காரு எதுக்கு போகிறாரு இவர் என்ன தான் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தா நேராக அந்த கத்துற ஆளுக்கிட்ட அந்த அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்கிற அந்த ஆளுக்கிட்ட போய் நிற்கிறாரு எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியம் அவங்க கூடி இருக்கிற ஆயிரம் பேரும் அவரை பார்க்குறாங்க என்னடா அந்த மனுஷன் இவ்வளோ வசதி எல்லாமே இருக்குது கடைசியாக பிச்சைக்காரனை கூட விடமாட்டான்னு அடங்குது அங்கேயும் வந்து நிற்கிறாரு அப்பா என்ன பேராசை காரணம் நடக்குது அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அவங்கவுங்க மனசுக்கு தோண வார்த்தைகள் அங்கங்கே சலசலப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க இவர் எதை பற்றியுமே கண்டுக்கல இவர் எதை பற்றியுமே கண்டுக்கல நேராக போகிறாரு கை கூப்பி வணங்குறாரு அந்த பொருளை எனக்கு தாங்கன்னு கேட்குறாரு அவர் அந்த கையில் கொடுக்குறாரு வாங்குறாரு வாங்கி அவர் ப சமைக்க மட்டும் அப்படி பார்க்குறாரு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கே தெரியுது அது விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வயரக்கல் அப்படின்னு அப்படியே இப்படி காட்டும் போது பின் மின்னுது அங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஆச்சிடும் இது அப்புறம் இவர் கையில் கிடைச்சது நம்மளும் எத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோமே நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்தா பரவாயில்லையா நம்மளுக்கு கிடச்சனா ஆள் ஆளுக்கு புலம்பிட்டு இருக்காங்க இவர் அதை எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு அவர்கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு இவர் பாட்டி கிளம்பி போகிறாரு தம்பாலாம் பண சேரவனுக்கு தான் கிடைக்கும் பண சேரவனுக்கு தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கெல்லாம் கிடைக்குமா நம்மளுக்கெல்லாம் அடிஷ்னல் அப்பா அடிஷ்னல் அப்பான்னு திட்டிகிட்டே இவங்களுக்குள்ள எல்லாருமே சலசலப்பாக அப்படி இருக்காங்க இவர் க கிளம்புறார் கிளம்புற கார் கிட்ட அப்படி போன உடனே ஒருத்தர் உணர்ச்சி தாங்க முடியாமல் அவர்கிட்ட கேட்டுறாரு ஐயா உங்களுக்கு தான் கோடீஸ்வரராக இருக்கிறீங்க காரில் போகிறீங்க கார்லேயே வரீங்க இவ்வளோ வசதி இருந்தும் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறீங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பெரியவர் அந்த வை கோடீஸ்வரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவதுங்க எப்போவுமே நம்ம காதை விழிப்புணோட வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கான வாய்ப்பு எங்கே இருக்குதோ அந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்னைக்கு எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கே நான் நிற்கவே மாட்டேன் அதை போய் நான் தட்டி படிச்சுக்குவேன் இது என்னோடய பழக்கம் இந்த பழக்கம் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்குது இத்தனை பேர் இருந்தீங்களே அவர் எனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் இருந்தீங்க ஒரு நிமிஷம் போய் இருந்தால் அவங்களோட வாழ்க்கையே மாறி இருக்குமே ஏன் மாறல நீங்கள் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு சந்தேகப்பட்டீங்க எனக்கு அப்படி இல்லை என்னோடய வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் அது ஒரு அனுபவமாக நான் எடுத்துக்குவேன் அதை என் தொழிலில் பயன்படுத்துகிறேன் அதனால் நான் தொழிலில் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர்த்து கண்ணத்துலேயும் எப்படி இருந்தது பல்லாறுன்னு நுட்டா மாதிரி இருந்தது இப்படி தானே நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம் வாய்ப்புங்கிறது நம்ம ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போப்பா அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறோம் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் தானே அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே வாய்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்களா எப்போ கதவை தட்டுதுன்னு யோசிக்க வேண்டாம் உடனே போயிடுங்க அதெல்லாம் நிற்கவே நிற்காது உங்களை காதில் கேட்டாவே அடுத்த நிமிஷம் அதை பயன்படுத்துங்க அப்போ தான் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் எந்த ஒரு விஷயம் உங்கள் காதுக்கு வருதோ அந்த விஷயத்த பயன்படுத்துங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீங்க இந்த கதையிலேருந்து நான் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அன்பு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நிஜமாக முதல்ல நான் அது பெற்றோர்கள் தான் வைப்பேன் பெற்றோர்களே அதாவது உங்கள் அன்பு குழந்தைகள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்க உங்களோட சிறந்தவங்களாக இருப்பாங்கன்னு தான் எல்லா தகப்பனுக்கும் இருக்கிற ஆசை இது உண்மை தானே இதை நம்ம பெருமையாக தான் சொல்கிறோம் என் குழந்தை என்னோட
அன்பு வேண்டுகோளான அந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தியே தீருவேன் ஏன்னா அந்த வார்த்தையாவது உங்களை மாற்றுதான்னு பார்க்குறேன் ஓகேவா உங்கள் மகன் இல்லை மகள் ஒரு புதிய விஷயத்த நான் யோசிக்கிறேன் நான் இதை முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நீங்கள் தோல் கொடுங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமா இருந்தாலும் நீ ஹெல்ப் பண்ணு நான் உனக்கு என்ன வேணுமா பண்ணுறேன்னுங்கிற ஒரு ஆறுதல் வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் தூணாக நின்று பாருங்க அவங்க ஜெயிக்கிறத உங்கள் கண் முன்னாடி நீங்கள் காண்பீங்க எந்த ஒரு விஷயம் உங்கள் குழந்தைங்க சொன்னாலும் முடிந்த அளவு அவங்க சொல்லி முடிக்க வரைக்கும் காது கொடுத்து கேளுங்க அதில் நீ எவ்வளோ கான்ஃபரண்டாக இருக்கிற எவ்வளோ நம்பிக்கையாக இருக்கிற உனக்கு அதில் முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கா கட்டாயம் நம்பிக்கைன்னு உங்கள் குழந்தை சொல்லிச்சுன்னா அதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் செய்யுங்க தப்பே இல்லை தப்பே இல்லை ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த நெகட்டிவ் தாட்டை மறந்துடுங்க அதாவது நீ தோத்துட்டா என்ன பண்ணுவ அப்படிங்கிற விஷயத்த மறந்துடுங்க பெற்றோர்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள நம்புங்க எப்படி நம்புன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் நம்புங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு மேலேருந்து குதிதாங்கும் போது குதிக்கிற குழந்த தான் அந்த குழந்த அந்த குழந்த ஆசைப்படுற விஷயத்த கண்டிப்பாக டிஸ்கிரேஷன் பண்ணாதீங்க அதை தடை செய்யாதீங்க முடிந்த அளவு அவங்க சொல்கிறத முழுசாக காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிங்க அதை பற்றின ஆய்வுகளை நீங்கள் செய்யுங்க கட்டாயம் அதை பற்றின ஆய்வுகளை நீங்கள் செய்யணும் அதுதான் என்னோடய அன்பு ஆசை அன்பு வேண்டுகோள் எல்லாமே ஏன்னா எதற்காக அந்த ஆய்வு அப்படின்னா அவங்க கரெக்டான வழியில் பரவாயில்ல டேலண்டானவன் அவங்க சொல்ல சொல்ல நீ திறமையானவன் ரொம்ப நல்லது இதற்கு நீ முயற்சி செய் என்னாலான உதவிகள் செய்கிறேன் சரி இதுக்கு நான் யாருக்கிட்டலாம் ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் குழந்தைகிட்ட அன்பாக பேசி பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே தலை சிறந்த குழந்தை உங்கள் குழந்த தான் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்த சொல்கிறத இனிமே கேளுங்க குழந்தை நான் சொல்கிறது இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்களை தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதோ சின்ன பசங்களை குழந்தை குழந்தைன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க ஏன்னா அவங்க பிஸ்னஸ்க்காக ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா உடனே நிறைய பெட்ரோல் கேட்பீங்க ஏன் நான் இவன் ஆசைப்படுறான்னு சொல்லி நான் செஞ்சேன் ஆனால் அவன் தோத்துட்டானு என்ன இப்போ ஜெயிக்க தான் போகிறான் தோத்ததுக்கான வழி எங்கன்னு தேடுங்க கண்டிப்பாக வழி கிடைக்கும் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணணும் அடுத்த முறை தம்பி நீ மிஸ்டேக் பண்ணாத நான் உனக்கு துணையாக இருக்கேன் அந்த மிஸ்டேக்கால் தான் நீ தோத்த அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேரும் வீட்டில் உட்காந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க ஒருத்தர் தோத்துட்டானா டே நீ அதுலேயே தோத்துட்டா இதுலேயும் தோக்க தான் போகிற அந்த நெகட்டிவ் தாட்டை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி எழுது எழிங்க தயவு செஞ்சு நெகட்டிவ் வீட்டில் பேசுனீங்களா அவ்வளோதான் சாரி இருகாரம் கூப்பி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுங்க கண்டிப்பாக பேசாதீங்க நீமே பேசாதீங்க உங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட முடிந்த அளவு அவங்களுக்கு பாசிட்டிவான விஷயத்த நீங்கள் தாங்க கற்றுக் கொடுக்கணும் அவங்க குழந்தைங்க தான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அறுபது வயசு தான் தாத்தா பாட்டின்னு சொல்கிறோம் அவங்களோட மகனுக்கு அவங்க குழந்த தான் புரியுதுங்களா அதே போல தான் எந்த வயசானாலும் அவர் உங்களுக்கு குழந்தை தான் அந்த குழந்தையோட ஆசைகளை காது கொடுத்து கேளுங்க முதல்ல அதுக்கான முயற்சிகள் செய்யுங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக நினச்சா தோக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்ம எங்கே தோக்குறாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்ககிட்ட பணம் கொடுக்கும் போதே நீ எப்படி தோத்துட்டு மறுபடியும் அவங்ககிட்ட வரப்போகிற அப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி பணம் கொடுத்தா அப்போ தோக்காமல் என்ன பண்ணுவான் அப்போ எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பம் எப்படி இருக்குது நம்ம கிட்ட தானே இருக்குது அப்போ நம்ம தானே தப்பு பண்ணுறோம் ஆனால் குழந்தைங்களை திட்டுவோம் என்னான்னு நானெலாம் பணம் கொடுத்தேன்பா அவன் தான் கொண்டு போய் தோட்டான் நான் கண்டிப்பாக இது தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க அப்பாங்கிறவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே நல்ல ஃப்ரெண்டாக மாறிடுங்க அவர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் தோல் கொடுங்க செகண்ட் அந்த கம்பெனியில் போய் கொஞ்ச நாள் உட்காருங்க பேசுங்க இல்லை அது எதுவுமே புரியல அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக அவருக்கு தேவையாக விஷயத்த நீங்கள் செய்யுங்க ஏன்னா அப்பா நம்மளை கவனிக்கிறார் அப்படிங்கிறது டே நீ இன்னும் நல்லா ஜெயிப்ப நீ நல்லா முன்னேறுவ எனக்கு உங்க மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கு இது என்ன பிரச்சனை இது ஒரு சின்ன விஷயம் தானே இது நம்ம இந்த விஷயம்லாம் நம்ம தாண்டி நம்ம பெரியாலா வருவோம் எத்தனையோ பேர் தோத்ததெல்லாம் பெரியாலா இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம் நீ கலங்காத நான் உனக்கு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கான அடுத்த மோட்டிவேஷனோட இன்னும் டபுள் மடங்கு அப்பா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா அதை நம்ம தப்பான்னு பயன்படுத்திட்டோம் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு இரண்டாவது முறையும் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு இந்த வாய்ப்பை நம்ம சரியான முறையில் பயன்படுத்தி அப்பாவுக்கு சந்தோஷத்தையும் குடும்பத்துக்கு சந்தோஷத்தையும் <laughs> 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 என்ன பிஸ்னஸ் அப்படின்னாவே என்ன என்ன சொல்லுவாங்க சுயநலம் அப்படிமா நான் அப்படி இல்லை பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஃபேமிலி ஓ
இதை நீங்கள் இதை முயற்சி பண்ணுங்கள் ம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸு தான் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே டிப்ஸு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்கிறது அவங்களோட கனவுகளை தயவு செஞ்சு சிதைக்காதீங்க காது கொடுத்து தயவு செஞ்சு கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க கேட்டதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன உதவி வேணுங்கிற வார்த்தையை மட்டும் சொல்லி பாருங்க அதுக்கப்புறம் அவரை பாருங்களே அவர் முகத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை அது போதுங்க கோடி ரூபாயெலாம் பெரிய அடி தூசு அந்த சந்தோஷம் இருக்குல்ல அப்படி அந்த காது கொடுத்து கேட்ட உடனே தோலை தட்டி கொடுத்துட்டு அடுத்து உனக்கு என்னப்பா உதவி வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்களேன் ஜஸ்ட் இந்த விஷயம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாமே கரெக்ட் தானே கண்டிப்பாக ஆரம்பிப்போம் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ நாளாக பொறுமையாக கேட்டதுக்கு வார ராசி பொருட்கள் உடனே போயிடுறேன் ஒரு சில பேர் இதுவே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் ராசியை விட நம்மளோட லட்சியம் ரொம்ப முக்கியம்னு ஆசைப்படுவேன் ராசியையும் பார்த்துடணும் இல்லையா கூடவே இந்த வாரம் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான உதவிகள் பண்ணுது அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக இந்த வாரம் இரண்டு கிரகங்கள் இடமாற்றமாக இருக்குது அதனால் நிறைய பேர்த்தோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் கொடுக்க போகுது ஓகே அப்போ அந்த சந்தோஷமான தருணங்களை அனுபவம் கொண்ட நாடுகளுக்கும் மேலாக சுற்றுலா சென்ற தமிழ்நாட்டின் ஒரே சுற்றுலா நிறுவனம் மலேசியா ட்ரிப்பு கொசம் கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் மூலியமாக போயிருந்தாங்க அவங்களோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது அந்த கூட வந்த கைடு அழகாக தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எங்கே எங்கே கூப்பிட்டு போனால் கூப்பிட்டு போனார் ஃபாரின் கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு மறுபடியும் சேலம் வந்து விடுற வரைக்கும் உள்ள சேஃப் உலகத்தில் எங்கேயும் எப்போதும் சுற்றுலா செல்ல ஒரு புது அனுபவத்திற்கு கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் மேன்மையான எண்ணம் கொண்ட மேசராசினியர்களே இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை கட்டாயம் பார்க்கலாம் மேசராசிக்காரருக்கு இப்போதான் ஒரு பொண்ணான காலம் தெளிவாக சொல்லலாம் அப்போ இவ்வளோ நாள் தெளிவு இல்லாமல் சொன்னேன்னு கேட்பீங்க அப்படி இல்லை என்ன ரீசன் அப்படின்னா சிவாய் பகவான் உங்கள் ராசிகளுக்கு வந்திருக்கார் உங்கள் ராசிநாதன் உங்கள் ராசி இடத்துக்கே வந்துட்டார் ஒன்றாம் தேதியெலாம் வரல பாஸ் எப்போ வந்தார் அப்படின்னா அஞ்சாம் தேதி வரப்போகிறார் ஓகேவா நம்ம மூணாம் தேதியிலேருந்து இந்த வார்த்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அஞ்சாம் தேதி வரப்போகிறார் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அது உங்களுக்கு தைரியத்தையும் பலத்தையும் அதிகரிக்கும் ரொம்ப முக்கியம் தைரியம் பலம் இது ரெண்டுமே நடக்கும் அதே போல் செவ்வாய் மங்களகாரகன் மங்களகரமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் முன் உதாரணம் அவர் தான் அவர் நல்ல ஈஸியாக நடத்தி கொடுப்பார் விரயத்தில் இருக்கும் போது மங்களகரமான காரியத்துக்கு செலவு பண்ணியிருப்பீங்க அதன் மூலமாக கிடை கிடைக்கக்கூடிய நற்பலன்களை இப்போ நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீங்க அது ஒரு சிறப்பு அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஒரு சிறப்புனா பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற புதன் பகவான் இப்போ பதினொன்றாம் இடத்துக்கு இடம் மாறியிருக்காரு எப்போ இடம் மாறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் தேதி இடம் மாறிட்டார் ஓகேவா அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் ஏழாம் தேதி இடம் மாறியிருக்கார் இந்த ஏழாம் தேதி இடம் மாறுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமும் கூட அதனால் இந்த இரண்டு கிரகம் இடம் மாறுறது அதிகப்படியான நன்மைகளை நடக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த கிரக இடமாற்றங்கிறது உங்களுக்கு லாபம் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது அதே சமயத்தில் குரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் சுக்கரனும் சனியும் சேர்ந்தே தான் இருக்காங்க கேதுவும் சூரியனும் சேர்ந்தே தான் இருக்காங்க இந்த மாற்றம் எதுவும் இல்லை செவ்வாய் புதன் மட்டும் இடம் மாறிருக்கார் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரமம் இல்லைங்கிறது மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் கூடுதல் நல்ல தகவல் அதனால் இந்த வாரம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது குறிப்பாக ஆறாம் தேதி வரக்கூடிய விஷ்ணு விரதத்தை முடிந்த அளவு கடைபிடிக்க பாருங்கள் நான்கு நாள் இந்த விரதம் இருக்கணும் மறக்காமல் இந்த நான்கு நாள் விரதம் இருந்து விஷ்ணு பகவானோட அருளாசி பெருங்கன்னு அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சரிங்களா அதற்கு அடுத்தது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விசேஷம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ராகு கேது பயிற்சி வரப்போகுது அது ஏற்கனவே அது தனியாக மேசத்துக்கு பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன நன்மை தரங்கிறத நீங்கள் அதிலே தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை பற்றி இதில் பேச வேணாம் ஏன் அதை பத் ஏன் இப்போ அதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ராகு கேது பயிற்சி ஒன் வீக் முன்னாடி இருந்து அதுக்கான நற்பலங்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் மூணில் ராகு தைரியம் கொடுக்கும் கூடவே செவ்வாய் மாட்டாடு பரிபூர்ண துணிச்சலுக்கு தயாராகிட்டீங்க பூமி வாகனம் சம்மந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதெல்லாம் நீங்கள் போகுது கட்டாயம் அதே போல் பூமி யோகம் கிடைக்குது வீடு கட்டுற யோகம் கிடைக்குது நிலம் வாங்குற யோகம் கிடைக்குது இது எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ உருவாக போகுது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்களா கிடைச்சிரும் வேறு ஒன்றும் யோசிக்க வேணாம் கட்டாயம் செவ்வாயோட இடம் மாற்றங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை 
ஓகே வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் ராஜயோக காலம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா செவ்வாய் உங்கள் இடத்துக்கு வந்ததுனால நீங்கள் துணிச்சலாக தைரியமாக எடுக்கிற முடிவுக்கு எல்லாமே வெற்றிகள் தானாக வரும் புதன் பதினொன்றாம் இடங்களில் தடைப்பட்ட பண பிரச்சனை எல்லாமே தடையெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் அதிகம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உறவினரோட வெளியிடங்களுக்கு சென்று வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது மனக்குழப்பம் நீங்கி தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கிறது வேலைக்கு செல்லும் சகோதரிகளுக்கு இது ஒரு மிக மிக சிறப்பான வாரம் சொல்லலாம் நிறையா பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாரம்னு சொல்லலாம் அது நீங்களே உணர்ந்திருப்பீங்க ஆமா அப்படிங்கிறது அவங்க சந்தோஷம் இப்போ எனக்கு புரிகிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தோடு எப்போவுமே கண்டினியூ பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லது பண பிரச்சனையும் தீரப்போகுது அந்த கவலையும் மறந்துடுங்க ஓகேவா உடல் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் மட்டும் அக்கறை செலுத்துவோங்க ஏன்னா இவ்வளோ காலம் செவ்வாய் பண்ணலனால நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சிருப்பீங்க இனிமேல் ஒன்றும் பயந்து தேவை அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சமாளிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது கன்னி பெண்களுக்கு சுபகாரியம் கை கூடுறதுக்கு காலம் நெருங்கிடுச்சு அதனால் தைரியமாக முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நல்லதே நடக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் அதே போல் உயர் அதிகாரிகளோட நட்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நிறைய நண்பர்களால் நல்லது நடக்கும் வியாபாரிகளுக்கு இது ஒரு பொன்னான காலம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கட்டாயம் என்னோடய ராகு கேது பயிற்சியில் முடிந்தவரை முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து நபருங்கிறது ஒரு மேஜிக் நம்பர் ஏன் மேசத்துக்கு இந்த விஷயம் சொல்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எதற்காக நான் சொல்கிறேங்கிறது ரொம்ப நன்றி கேட்டதுக்கு பொதுவாகவே மேசத்துக்கு செவ்வாயோட இடப்பயிற்சியும் புதனோட இடப்பயிற்சியும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை உழைக்கும் எண்ணம் கொண்ட ரிஷபராசி நேர்களே இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த வாரத்தில் இரண்டு கிரகம் இடம் மாறி இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கிரகம் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் செவ்வாய் பகவான் செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு லாபஸ்திலேருந்து இப்போ பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துட்டார் பன்னெண்டாம் இடங்கிறது அவரோட ஸ்தானமே தான் அதி சுகஸ்தானம் பன்னெண்டாம் இடம் விரைய ஸ்தானம் சுப விரயம் பண்ணுறதுக்கு இது கரெக்டான காலகட்டம் அதனால் தைரியமாக சுப விரயம் பண்ணுங்கள் ஏழாம் அதிபதியே இப்போ பன்னெண்டாம் இடத்துக்குனால நண்பர்களால் கூட்டு தொழிலால் சுப செலவுகள் வரும் அதை தைரியமாக செலவு பண்ணுங்கள் நன்மையே நடக்கும் எந்த தைரியத்தில் அந்த நன்மை நடக்கும்னு சொல்கிறேன்னா புதன் ஒன்பதுலேருந்து பத்துக்கு வந்துட்டார் புதன் உங்களுக்கு ரெண்டு ஐந்து கூடியவன் பத்தாம் இடத்துக்கு வந்தது தொழில் சம்மந்தமாக இருக்கிற முடிவுகளுக்கு லாபம் கொடுப்பார் அதை தான் முன்னே நான் சொன்னேன் லாபம் வச்சுக்கவே நம்புகிறேன் அதற்கடுத்து உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல ராகவும் ஏழாம் இடத்துல குரு பகவானும் அஷ்டம சனி பகவானும் கூட சுக்கர பகவானும் சேர்ந்தே இருக்காங்க அதற்கடுத்தது சூரியனும் கேதுவும் சேர்ந்திருக்காங்க மகரத்தில் இவங்களால் என்னென்ன நற்பணங்கள் கிடைக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ராகு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது தைரியத்தை கொடுக்குறார் குரு ஏழாம் இடத்துல சுப பார்வை செலுத்துறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மைகள் நடக்குது சுக்கரனும் சனியும் சேர்ந்தே இருக்காங்க தனகாரன் வீட்டை பார்க்குறாங்க சுக்கரன் உங்களுக்கு ராசி அதிபதி சனீஸ்வரவான் யோகாதிபதி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தனகாரன் வீட்டை பார்க்கறனால பணம் பல வகையிலேருந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை சூரியன் கேது சம்மந்தப்பட்டனால அரசாங்க சம்மந்தமாக இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சில பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் ஏன்னா அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தை மாசி இந்த ரெண்டு மாதம் சூரிய பகவான் எங்கே இருப்பார் சனி பகவானோட வீட்டில் பார் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அரசாங்கம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அரசியல்வாதிங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை வரும் இது காமனான விஷயந்தான் பெருசாக எதுவும் பேசிக்க தேவையில்லை மாசி மாதத்துக்கு மேலே இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் ஒன்றும் பயந்துக்க தேவையில்லை ஏன்னா சனி பகவானை விட்டு மாறிட்டாவே நல்லா நடக்கும் ஓகேங்களா அதனால் சூரியன் கிளம்பிட்டாவே போகிறேன் ஏன்னா சூரியனுக்கு அது பகை வீடு தானே இது ஒரு சிம்பிளான கணக்கு தான் இது வருஷ வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் புதுசாலாம் ஒன்றும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா இந்த ரெண்டு மாதம் கடந்தால் தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் சுபிச்சம் கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பொண்ணான காலம் தெளிவாக சொல்லலாம் ஏன்னா இவ்வளோ காலம் தடைப்பட்ட ஒரு சில காரியங்கள் தடையெல்லாம் நடக்கும் அதி சுகாதிபதி அதி சுகஸ்தானத்திலே ஆட்சி பண்ணுறனால கட்டாயம் நீங்கள் நீண்ட காலம் ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது புதன் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல தொழில் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நீங்கும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வியாபாரத்தில் அதிகமான லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு இது ரொம்ப பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை என்ன ரீசனுக்காக அந்த கவனம் தேவைனா செவ்வாய் பன்னெண்டாம் இடத்துலேருந்து ஆறாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஆறாம் இடம்
உண்மையிலே மங்கள காரியம் கைகூடக்கூடிய ஒரு காலம் ஏன்னா விரயஸ்தானத்துக்கு விரையாதிபதிக்கனால சுப செலவுகள் கைகூடும் முயற்சி செய்யுங்க முருகன் வழிபாட்டால் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு காலமாக இந்த காலகட்டம் இருக்குது கட்டாயம் செவ்வாக்கிழமை முருகன் கோயிலுக்கு போங்க முருகனுக்கு பருப்பு சாதம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்களா ரொம்ப நல்லது முருகனுக்கு பருப்பு சாதம் நைவேத்தியமாக படைச்சு தானமாக கொடுங்க உங்கள் கையால் உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற நல்ல மணமகன் கட்டாயம் கிடைப்பார் மாணவ மாணவிகளுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் போக்குவரத்தில் கவனம் தேவை விளையாட்டில் கவனம் தேவை ஏன்னா காயம் ஏற்படுங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு விஷயம் கவனம் பட்டுக்கோங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்க தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம் ஏன்னா உங்களுக்கு அதிக லாபம் கொடுக்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் கூட்டு தொழிலில் சுப செலவுகள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கல உங்கள் வியாபாரத்துக்கு துணை புரிகிற புதன் பகவான் இப்போ தொழில் ஸ்தானத்துக்குனால வியாபாரத்தில் பன் மடங்கு லாபம் வரத்துக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது பயன்படுத்திக்கோங்க மொத்தத்தில் ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம்னு கண்ண முடிட்டு சொல்லலாம் அவ்வளோ நன்மைகள் தரக்கூடிய இந்த புதன் பகவானை சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்க நல்லதே நடக்கும் மிக அதிக அறிவாற்றலுடைய மிதுன ராசி நேர்களை உங்களுக்கான இந்த வாரம் நற்பலங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் உங்கள் ராசிநாதன் எட்டாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போனது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குது அதே போல் பத்து லட்ச ரிஷவய பகவான் பதினொன்றாம் இடமான லாபஸ்தானம் சொந்த வீட்டுக்கு வருது இன்னும் மகிழ்ச்சி கொடுக்குது அப்போ மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த இரண்டு கிரகத்தோட இடப்பெயர்ச்சியும் அதிக அதிக மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க தயாராகுது இந்த சந்தோஷம் எந்தவரைக்கும் நிலைத்திருக்கணும்னு பகவானை பிரார்த்திக்கிறேன் அதுவும் புதனுக்கு வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மிதுன ராசிக்காரங்க நீண்ட காலமே கஷ்டத்திலையும் பல பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சுருந்தீங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இந்த இரண்டு கிரக இடப்பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை தருகிறது இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி மிக அளவில் வெற்றி பெறணும்னு என்னோடய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா செவ்வாய் பகவான் லாபஸ்தான அதிபதி அவர் தான் ஆறாம் அதிபதி அவர் தான் பொதுவாக செவ்வாய் ஆறாம் இடத்து அதிபதியாக இருந்து அவர் ஆட்சி பண்ணும்போது எதிரியே வெல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு செவ்வாய் ஆட்சி குரு அவரோட வீட்டில் இருக்கார் அப்போ ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல மேஜிக்கான ஒரு விஷயம் நடக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா குரு பகவான் வந்து தனகாரன் வீட்டை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சுக்கரனும் சனியும் உங்களை ஏழாம் இடத்துலேருந்து பார்க்கறது கூட்டு தொழிலில் கவனம் தேவை குடும்பத்தாரிடம் அன்பு செலுத்துங்க பொறுமையாலுங்க ஏதாவது சின்ன சாவருக்கு கோவப்பட்டால் கூட பொறுமையாக அதை கேட்டு நடந்துக்கோங்க அதுதான் நல்லது எட்டாம் இடத்துல சூரியன் கேது சம்மந்தப்படுறாரு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனம் தேவை ஏன்னா சூரிய பகவானும் கேதும் எட்டில் இருக்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் பொறுமையாக்கும் காரியம் ஸ்லோவாக நடக்கும் அவசரப்படாதீங்க பொறுமையாக இருந்தால் வெற்றி உண்டு புதன் சூரியன் சேர்க்கை நடக்க போகுது அது ரொம்ப கூடிய விரைவில் நடக்குது அது என்றைக்கு நடக்குன்னா நம்மளோட ராகு கேது பயிற்சி அன்னைக்கு தான் நடக்குது அது ஒரு சிறப்பான மாற்றம் அது இந்த சூரியன் புதனும் இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப மேஜிக்கான விஷயங்கள் நடக்கும் அதனால் பயந்துக்கவே தேவையில்லை வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் தெளிவாக சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை என்ன காரணத்துக்காக இந்த விஷயத்த நான் தெளிவாக சொல்கிறேன்னா புதன் பகவான் உங்களுக்கு இல்லை ராசி அதிபதியும் சுகாதிபதியும் அவர் தான் அவர் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மேஜிக்கான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு அத்தனை நற்பலங்களையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராகிட்டார் இல்லத்தரசிக்கு இது ஒரு சிறப்பான ஒரு காலகட்டம் அவங்க சரியான முறையில் பயன்படுத்தினா அதிக சந்தோஷம் கிடைக்கும் புதிய சொந்தங்கள் உங்கள் இல்லத்துக்கு வந்து செல்வாங்க அது மகிழ்ச்சியான விஷயம் செவ்வாய் லாபஸ்தானில் இருக்கிறது நன்மையே தரும் நிலம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் நன்மைகள் உண்டு வீடு கட்டலான ஆசை இருந்தால் கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணுங்கள் நல்லது நடக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க முக்கியமாக குறிப்பான விஷயம் செவ்வாய் அவர் வீட்டுக்கு வந்தனால கட்டுமான பொருட்களுக்கான விலை வித்தியாசங்கள் வரும் மணல் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதத்தில் மணலோட விலை குறையிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செவ்வாய் அவர் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அப்போ கட்டுமானம் தொழில் பண்ணுற தொழிலாளிகளுக்கு இது ஒரு நல்ல காலம் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லலாம் அதனால் வீடு கட்டுறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கவங்க ஆசைப்படுறவங்களாம் இந்த டைமை பயன்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா செவ்வாய் அவர் வீட்டில் இருக்கும்போது இதுக்கான வேலைகளில் அதிக முயற்சிகள் செய்யும் செஞ்சங்களாம் வெற்றிகள் கிடைக்கும் அதே போல் ஹோட்டல் சம்மந்தமான தொழில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல காலகட்டம் சொல்லலாம் புதிதாக அழகாக ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கலாம் நினச்சிக்கலாம் இதை இந்த மாதத்தை பயன்படுத்துங்க அதிகமான நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இது இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் மிதனத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்கள் ராசியிலேருந்து மற்றவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் ரொம்ப நல்லது நடக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க கன்னி பெண்களுக்கு கட்டாயம் திருமண காரியம் கைகூடும்
மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அன்றைக்கி அருகாமையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போங்க ரொம்ப நல்லது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ஒன்றரை வருஷம் உங்கள் ராசியில் இருந்தார் அவர் செல்கிற போது ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக அவரை சந்தித்து என் காலத்தில் ஒன்றரை வருஷம் இருந்தீங்க ஒரு சில கஷ்டங்கள் கொடுத்தாலும் அதை நான் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ விரைய ஸ்தானத்துக்கு போகிறீங்க எனக்கு எதுவும் தேவையில்லாத விரயம் வராமல் சுப விரயமாக வரத்துக்கான தகுதியை கொடுங்க அந்த விரயம் பண்ணுறதுக்கான வரவை உங்களால் ஏற்படுத்த முடியும் எனக்கு நன்மை தாங்க அப்படின்னு ராகு கட்டியும் கேது போகவாண்டா நீங்கள் என்னோடய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கீங்க என்னோடய எதிரி பிரச்சனைகள் நோய் நொடி பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கி என்னோடய தொழிலில் அதிக லாபம் கொடுக்கறதுக்கான தகுதித்தை எனக்குள்ள கொடு கேது பகவானின் மனசார வேண்டுங்க நிச்சயம் அவர் தருவார் இந்த நல்ல வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே இந்த வாரம் என்னென்ன இடம் மாற்றம் புதன் ஏழாம் இடத்துலேருந்து எட்டுக்கு போயிட்டார் ஒன்றும் பயந்து காணாம் புதன் தானே சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் பத்தாம் இடத்துக்கு வந்துட்டார் பத்தாம் படம் செவ்வாயோட தொழில் ஸ்தானம் இல்லையா தொழில் ஸ்தானாதிபதி தொழில் ஸ்தானத்துக்கே வந்துட்டார் அப்ப தொழில்ல லாபம் உண்டு அப்ப தொழில் சம்பந்தமா கூட பிரச்சனைகள் எல்லாமே இனிமே தீர போகுது கடகராசிக்காரங்க கொண்டாடக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இது அப்படின்னு தெளிவா சொல்லலாம் குரு பகவானோட பார்வை இருக்குது செவ்வாய் சொந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு இந்த மாதிரி மேஜிக் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் நடக்குது கூடவே புதன் உங்க இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கறார் அப்ப கேட்ட இடத்துல பணம் கிடைக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை சரியான முறையில பயன்படுத்தி மிக சிறப்பான ஒரு எதிர்காலத்தை நீங்க அமைச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லது இவ்வளவு காலம் நீங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கு கண்டிப்பா கடவுளோட அருள் பேர் ஆற்றல் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அந்த ஆற்றலை வச்சு நீங்க பெரிய அளவுல முன்னேறணும்னு பகவான பிரார்த்திக்கிறேன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஜாக்பாட்டான காலம் இவ்வளோ காலம் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயமும் நடக்குது அதோட ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு குருவோட அருள் பார்வை இருந்தும் எவ்வளோ நல்லது நடக்கலையே நினச்சிருந்தீங்க அது எல்லாமே மீறி நல்லது நடக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அதுவும் செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துக்கு வந்தனால தொழில் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கள் போகுது இதுவே மகிழ்ச்சிக்கு இரட்டிப்பாகக்கூடிய விஷயம் அதனால சந்தோஷமாக எடுத்துக்கோங்க அதிக நன்மையை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கவனம் தேவை அந்த கவனம் எதற்கு அப்படிங்கிறத நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் ஏன் அப்படின்னா செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற புதன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கனால சொந்த பந்தங்களால் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா சொந்தக்காரங்க வந்தாங்களா அமைதியாக இருந்துருங்க இங்கே இருக்கிற விஷயத்தை அங்கேயோ அங்கே இருக்கிற விஷயத்த நீங்களும் கேட்டு குழப்பம் அடைய வேணாம் பொறுமையாக இருந்தீங்களா நல்லது நடக்கும் அது உங்களால் முடியாது தானே கடகராசி தொணம் தொணம்னு ஏதாவது பேசியே ஆகணும் என்ன செய்யறது ஓகே எளிமை மௌன விரதம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் விஷ்ணு விரதம் வரப்போகுது என்னைக்கு ஆறாம் தேதி மறக்காம அதில் கலந்துக்கோங்க தொடர்ந்து நாலு நாள் அது ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னங்கிறது ஏற்கனவே ஆடியோ பார்த்துருப்பீங்க மீண்டும் அதை நான் சொல்லி உங்களை போர் அடிக்க விரும்பலை அதை நீங்கள் கண் கடைபிடிங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இவ்வளோ காலம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு நடக்கணும்னு நடக்கணும்னு என்னென்னமோ பண்ணிங்க இல்லையா இப்போ தான் விஷ்ணு பகவானே வந்துட்டாரு உங்கள் ஆசையை நிறைவேற்றிக்கோங்க நாலே நாலு காலையில் சாப்பிடாமல் இரு இருந்து சாயங்காலம் விஷ்ணு வழிபாடு பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட்ணும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நைட்டில் நல்லா சாப்பிட்லாம் இல்லை ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இல்லைங்க பகவான மனசால தியானம் பண்ணுங்கள் விஷ்ணு பகவானை விஷ்ணு பகவான் மன்னிக்கிற கடவுள் எல்லா கடவுளும் மன்னிக்கிற கடவுள் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே சமயத்தில் விரதம் இருக்கும்போது அதுக்கான முறைகளை கடைபிடிங்க கட்டாயம் அவரோட அனுகிரகம் கிடைக்கும் அது என்னங்கிறத நான் ஏற்கனவே போட்டேன் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து கூட போய் பாருங்கள் நல்லது ஒன்றும் தப்பு இல்லை மறக்காமல் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் அனைத்து விதமான சிக்கல்களும் தீர்ந்து நல்லது நடக்கும் கன்னி பெண்களுக்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு வாரம் சுபகாரியம் கண்டிப்பாக நடக்கும் கெட்டி மேளம் கொட்டும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான எதிர்காலம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதோட ரொம்ப முக்கியம் சுக்கரனும் சனைகளும் நண்பர்களை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வியாபாரிகளுக்கு ஒரு கொண்டாட வேண்டிய காலம் ஏன்னா பத்தாம் இடத்துக்கு செவ்வாய் வந்துக்கிறது தொழில் இருக்கிற அத்தனை கஷ்டங்களும் நீங்கள் போகுது தொழில் சம்மந்தமாக இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் நீங்கள் நன்மை நடக்கும் மறக்காமல் வியாபாரிகள் கொண்டாடுங்க இது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சிவாய் பகவான் இந்த இடத்துக்கு வந்ததே ரொம்ப சிறப்பு ஏன்னா அவரோட சொந்த வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கட்டாயம் விவசாயம் செழிக்கிறதுக்கான நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் ஓகேங்களா பொதுவாகவே கடகராசி நேயர்களுக்கு இது மிக சிறப்பான ஒரு வாரம் மட்டும் இல்லை ஒரு மாதமாகவே தொடங்க
நான் எல்லா கமாண்டும் படிக்கிறேன் நீங்கள் போ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிற அத்தனை கமாண்டும் நிஜமாக நான் படிக்கிறேன் நேரம் இருக்கும்போது அதுக்கு நான் பதில் கூறிட்டு தான் இருக்கேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க நம்புகிறேன் ஓகேவா சரி டேட்டா சொல்லணுமா சொல்லிடலாம் அதாவது மூணாம் தேதியிலேருந்து அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரமம் ஓகே அந்த காலகட்டம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க இந்த வாரத்தில் ரொம்ப நன்றி கேட்டதுக்கு ஓகே மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மீதி அனைத்துமே நன்மையாக இருக்குது சிறப்பான எண்ணம் கொண்ட சிம்மராசி நேர்களை இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சிம்மராசிக்காரங்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துக்கு புதன் பகவான் வந்துட்டார் ரெண்டு பதினொன்று கூடியவர் ஆறுலேருந்து இவ்வளோ காலம் பண கஷ்டத்தை கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தால் குடும்பத்துலேயும் கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதை இல்லை எங்கே போனாலும் திட்டு பிரச்சனை பப்பா பப்பா காதை அடைச்சிக்கலாம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா அந்த விஷயம்லாம் அதில் இனிமேல் ஓப்பனாக ராஜா மாதிரி இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்க போது ஏன்னா புதன் பகவான் உங்களோட அருள் பார்வை செலுத்துக்கிறார் செவ்வாய் எட்டுலேருந்து இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்துட்டார் சிறப்பு கடை தானே ஏன்னா இந்த ரெண்டு பேருமே தவறான இடத்துல இருந்தாங்க புதனும் உங்களுக்கு சரியில்லாத இடத்துல இருந்தார் இப்போ செவ்வாயும் எட்டாயிலேருந்து ஒன் ஒன்பது கொண்டார் அப்போ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு செவ்வாய் வந்த உடனே உங்கள் மதிப்பு மரியாதை உயரும் இவ்வளோ காலம் நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு நன்மைகள் தரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லா பிரச்சனையும் நீங்கள் போது படிப்படியாக நீங்கள் கரெக்டாக முயற்சி பண்ணுங்கள் குலதெய்வத்தை வணங்கிக்கோங்க நல்லதே நடக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு சிறப்பான காலம் உண்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ காலம் பட்ட கஷ்டத்துக்கு ஒரு நன்மையை நடக்கும் அந்த நன்மையை கட்டாயம் பயன்படுத்திக்கோங்க எதிர்காலத்தில் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு இப்போவே நல்ல காலம் வந்துருச்சு அதனால் நாளைக்கோ நாளானைக்கோன்னு நினைக்கோன்னா இந்த நொடியிலிருந்து நல்லா இருக்குது அதை பயன்படுத்துங்க நீங்கள் எடுக்க முயற்சி அத்தனையும் நல்லதையும் நடக்கும் கண்டிப்பாக பெரும்பாலும் உங்களுக்கு துணை புரிகிறார் முருகனும் துணை புரிகிறார் இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி காண்பீர்களாக இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம் இருக்குது அது கொஞ்ச நாள் தான் எட்டாம் தேதி தான் ஒன்பதாம் தேதி இந்த ரெண்டு நாள் தான் சந்திராஷ்டிரமும் மற்றபடி எந்த வகையிலும் பிரச்சனைகள் இல்லை அதனால் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாகவே இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் கொடுக்கறதுக்கு கிரகங்கள் தயாராகுது அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்களா இல்லத்தரசிகளுக்கு இல்லத்தரசிகளுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சிறப்பு இவ்வளோ காலம் எல்லா வகையிலையும் கஷ்டம் தான் குடும்பத்தில் கஷ்டம் வெளியில் கஷ்டம் உடம்பில் கஷ்டம் இத்தனை கஷ்டத்தையும் அனுபவிச்சிட்டீங்க இனிமேல் கஷ்டம் இல்லை சந்தோஷம் மட்டுமே உண்டு அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கலாம் ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக அந்த சந்தோஷம் உண்டுங்க நிறையா நன்மைகள் நடக்கும் அதை சரியான வழியில் பயன்படுத்திக்கோங்க அதற்கு அடுத்ததாக வேலைக்கு செல்லும் சகோதரிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இவ்வளோ காலம் பட்ட கஷ்டத்துக்கு அவமானத்துக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு வந்துச்சு அது உங்கள் மேலே தப்பு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் அது உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வந்துருச்சு இதுதான் காரணம் என்ன தேவையில்லாமல் உங்களை திடீர்ந்தாங்க இல்லையா எல்லோரும் அந்த அதெல்லாம் மாறுது இல்லையா அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் தானே நல்லது சகோதரிகளே துணிச்சலாக தைரியமாக இல்லைங்க இப்போவும் உண்மையாக இல்லைங்க சந்தோஷமாக இல்லைங்க எப்போவும் உங்கள் உங்களோட பழக்கத்தை மாற்றிக்காதீங்க நீங்கள் உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் சொந்தக்காரி நீங்கள் தான் தெரியும் தானே யூ அக்ரி ஐ அக்ரி ரொம்ப சந்தோஷம் சகோதரிகளே அதுக்கு அடுத்தது கன்னி பெண்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்கள் நடக்கும் ஏன்னா நல்ல ஸ்தானத்துக்கு செவ்வாயும் புத்தனும் வந்திருக்காரு அது அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுவீர்களாக அதற்கு மறுத்ததாக வியாபாரிகளுக்கு இவ்வளோ காலம் பட்ட கஷ்டத்துக்கு ஒரு நன்மைகள் நடக்குது அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்க அதோட ரொம்ப சிறப்பு செவ்வாய் நல்ல ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்காரு அதனால் உங்கள் தொழில் சம்மந்தமாக கூடிய பிரச்சனைகள் நீங்கும் உங்கள் கௌரவம் உயரும் குரு உங்களுக்கு அதிக அளவில் சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு உங்கள் தொழிலுக்கு அதோட ரொம்ப சிறந்த சப்போர்ட்டு இப்போ புதனும் செவ்வாயும் பண்ண போகிறாங்க அப்போ மூன்று கிரகத்தோட சப்போர்ட்டோட பெரிய அளவில் நன்மைகள் நடக்கும் சூரியன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கவனத்தில் கொள்ளுங்க தினம் தினம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க பொதுவாக சிம்ம ராசிக்காரங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிங்களா அதிகமான நன்மைகளை நீங்கள் அடைவீங்க கண்ணியமான எண்ணம் கொண்ட கன்னிராசி நேர்களை இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாரத்தில் இரண்டு கிரகம் இடம் மாறுது இந்த இடம் மாற்றங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சில சிக்கல்கள் கொடுக்கும் ஏற்கனவே பல சிக்கல் ஓடிட்டுக்குது இதில் இது வேறு சிக்கலா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது தானே ஒன்றும் பயந்துக்க வேண்டாம் பெரிய சிக்கல்லாம் ஒன்றும் வரப்போகிறதில்ல ஓகே ரெண்டு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் ஒன்று ஹெல்த்
வீண் வம்பு வழக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ தான்ப்பா ஒரு வழக்கு முடிஞ்சது அதுக்குள்ளே மீண்டும் ஒரு வழக்கா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் மார்க் வரும் கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் இல்லை சிம்பிளாகவாவது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது செவ்வாயோட இடம் மாற்றம் வரைக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கோங்க சரிங்களா அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிரகத்தோட இடம் மாற்றங்கிறது ரொம்ப தேவை அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி மற்ற கிரகங்கள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துலாம் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல குரு பகவான் இருக்கார் நான்காம் இடத்துல சுகஸ்தானத்தில் சுக்கரனும் சனியும் இருக்காங்க சுகஸ்தானத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறதே தப்பு தெரியும் தானே அப்போ மனசு குழப்பம் உங்களுக்கு பூர்வ புனத்தில் யார் இருக்கிறார் கேதுவும் சூரியனும் சேர்ந்து இருக்காங்க ஓகே ராகு கேது பயிற்சி ஒரு ஆறுதல் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் உங்களை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணால் பண்ணலாம் அதனால் இந்த ராகு கேதுவை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க வழிபாடுகள் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் உங்களுக்கு இஷ்டமான கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதான் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ராகு கேதுங்கிறது உங்களுக்கு அதிக நன்மையை தரக்கூடிய இடத்துக்கு வரப்போகிறாங்க அது இல்லாமல் அந்த இடம் சரியில்லாத இடத்துல கேது பகவான் இருக்கார் கேது மாறதே ஒரு நன்மை தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துலேருந்து புதன் பகவான் இப்போ இடம் மாறியிருக்கார் எப்போ அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ஏழாம் தேதி இடம் மாறிட்டார் அதை திரும்ப சொல்ல தேவையில்லை அப்போ செவ்வாயும் ஏழுலேருந்து எட்டுக்கு போயிட்டார் அதுதான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு யோகமான கிரகமே இல்லை யோகமான கிரகம் இல்லைனாலும் பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்களா செவ்வாய் பேசும்போதே நான் ஸ்லோவாகவே ஸ்பீடாக வரேன் ஏன்னா செவ்வாய் வீடியமானவன் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை அதுவும் அவர் சொந்த வீட்டில் வேற இருக்கிறார் அதனால் கண்டிப்பாக கவனம் தேவை வாகனத்தில் கவனம் தேவை மிஸ் பண்ணாதீங்க அசால்ட்டாக தராதீங்க சீட்டு பெல்த்து கட்டாயம் போட்டுருங்க ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓகே வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையும் கவனமும் தேவை இதை ஃபாலோ பண்ணிங்களா ரொம்ப நல்லது அருகாமையில் இருக்கிற முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க புதன்கிழமை பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் துளசியை கொடுத்து அர்ஜன் பண்ணுங்கள் நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு கட்டாயம் குடும்ப நபர்கள் கூட பொறுமையாக இருந்துக்கோங்க உறவினர் கூட இன்னும் பொறுமையாக இருந்துக்கோங்க நண்பர்கள் கூட சுத்தமாக பேசாமல் கூட இருந்துக்கோங்க இதெல்லாம் கவனமாக இருந்துட்டால் பிரச்சனை இல்லை இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சிக்கல்கள் உங்களை அறியாமல் வந்து மாட்டிக்குவீங்க உடம்பு மேலே ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கோங்க வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை ஈஸியாக உங்களை தாக்கும் ஓகேவா அதனால் உணவு விஷயத்தில் கரெக்டாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப நேரம் வேலைக்கு சாப்பிடுங்க நல்ல உணவு சத்தான உணவு சாப்பிடுங்க நல்லதே நடக்கும் வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு அவசரம் வேண்டாம் பொறுமையாளுங்க லீவு போட்டாலும் தப்பு இல்லை அடிஜன் பட்டு ஓடி ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல ஓகேவா கீழே உழுவ வேண்டாம் தடுமாற வேண்டாம் வேகமாக போக வேண்டாம் பொறுமையாக இருந்தீங்களா எல்லாமே நடக்கும் பொறுமையை யோசிங்க அதிக நன்மைகள் நடக்கும் மிஸ் பண்ணாதீங்க பொறுமையை யோசிங்க ஏன் கண்ணிக்கு ஸ்பீடாக போகிறோம் பார்க்குறீங்களா தொட்டதெல்லாம் குழப்பறா மாதிரி இடத்துல இருக்குதா ஏன் நெகட்டிவ் அதிகம் சொல்லுவாங்கண்ணே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கேன் ஓகே சந்திராஷ்டமம் இல்லைங்கிறது கூடுதல் தகவல் அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதில் ஒரு நன்மைகள் இருக்குது தானே மனோரீதியாக நீங்கள் தைரியமாக இருப்பீங்க அதனால தான் அந்த தைரியத்தை வளர வச்சுட்ருக்கேன் ஓகே கன்னி பெண்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்ல காலம் வருது ஓகே ஒன்றும் பயந்தால் முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்கள் அதிக நன்மைகள் நடக்கும் அதற்கும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி மூன்றாம் இடத்துல இருக்கார் அந்த ஏழாம் ஸ்தானத்தை பார்க்கறனால கண்டிப்பாக மகானோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மகான்களை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வாரத்தில் நிறையா மகான்களோட ஆலயத்துக்கு போனீங்கன்னா அதிகமான நன்மைகள் கட்டாயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் வாயை கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசுங்க என்ன ரீசன்னா நீங்கள் எதாவது ஒன்று சொன்னாவே மற்றவங்க உங்களை தப்பாக பேசுகிறாங்க இல்லையா தேவலாம் திட்டு வருது இல்லையா அதனால் அது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்குங்க வியாபாரிகள் கட்டாயம் கவனத்தோட நிதானத்தோடு இருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ராசி அதிபதியும் புதன் தான் பத்தாம் அதிபதியும் அவர் தான் அவர் ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்குங்க ஏற்கனவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்த கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுவே உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும் பொதுவாகவே கன்னிராசி நேயர்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடும் அதிக கவனத்தோடு இருந்தால் இந்த வாரத்தில் இந்த மாதத்தையே கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் எதுலேயும் நேரமும் நியாயமும் கொண்ட துலாராசி நேயர்களை இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ காலம் சுகஸ்தானத்தில் இருந்த புதன் பகவான் நான்காம் இடத்துக்கு இடம் பயணிட்டார் ஆறில் இருந்த செவ்வாய் பகவான் ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துட்டார் கண்டிப்பாக நிறைய நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கும் செவ்வாயோட இடம் மாற்றங்கிறது உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கறதுல மாற்று கருத்து இல்லை செவ்வாய் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்தான
இது மட்டும் தானா இதுக்கு அடுத்து ராகு கேது பயிற்சி வருது அது இன்னும் சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகுது ஓகேவா துலா ராசிக்காரங்களை அடிச்சிக்கவே முடியாது அப்புறம் நிஜமாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை வரணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்னப்பா இவ்வளோ நேரம் சொன்னது நல்லா இருந்துச்சு இப்போ திடீர்னு ஒரு இழுக்கிறியே அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் இழுக்கெல்லாம் இல்லை அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த உணர்வுகள் வரும் ஒரு சில பேர் ஏன் உணர மாட்டாலும் அவங்களோட ஜாதகத்தில் தசாபூத்தியோட பலன்கள்னு ஒன்று இருக்குது கரெக்டு தானே அதில் ஏதாவது சிக்கல் இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை செக் பண்ணாமே நீங்கள் ராசியை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இங்கே நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லும் போது அங்கே நல்லா இல்லைனா கட்டாயம் அதை செக் பண்ணி அதுக்குரிய வழிபாடு முறையை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதோட ஒரு ஜாக்பாட்டான காலம் வேறு எப்பவும் வராது இந்த மாதம் நீங்கள் நினச்சத சாதிக்கலாம் ஏன்னா இரண்டாம் இடத்துல குரு இருக்கா இரண்டாம் வீட்டுக்கு அதிபதி ஏழாம் இடத்துல உட்காந்து உங்களை பார்க்குறார் இதோட சிறந்த ஒரு நேரம் எதுன்னு சொல்லலாம் ஷிவ்வாய் சிறப்பாக இருக்கும் மங்களகரமான விஷயம் மங்களகரமாக நடக்கும் அதனால் இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க அதோட ரொம்ப முக்கியம் புதன் ஐந்தாம் இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறது லாபஸ்தானத்தை பார்க்கறது அந்த லாபஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு அதுதான் முக்கியம் அப்போ பண சிக்கல் எல்லாமே தடையலாமல் நடக்கும் இவ்வளோ காலம் பட்ட கஷ்டத்துக்கு சிந்தனை வேர்வைக்கு இப்போ நீங்கள் அறுவடை செய்ய போகிறீங்க இதை நான் குரு பயிற்சியிலே சொல்லியிருப்பேன் இப்போ அதை உணர்வீங்க இவ்வளோ காலம் நிறைய பேர்த்துக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில பேர் புரியாமல் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தை கட்டாயம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதை தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நிறையா துலாராசிக்காரங்க அதை கண்டிப்பாக அனுபவிச்சுட்டுருக்காங்கிறது எனக்கு கண் கூட தெரியும் அதை நான் நிறைய பேர் எனக்கு கமாண்டில் போட்டுட்ருக்கீங்க நீங்கள் தான் அந்த மாதிரி சிக்கலை கரவங்க மட்டும் ஜாதகம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் அதில் திருப்தி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தை செக் பண்ணி அதற்குரிய வழிபாடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஜாக் பாட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் அது உண்மையிலே நினைச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே நினைத்த மாதிரியே நடக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷம் கொடுக்கும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இதோட வார்த்தைகள் என்ன சிக்கலை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க சந்தோஷம் இருங்க என்னை பார்த்தாவே ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது இல்லை கண்ணிக்கு சொல்லும் போது நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கேன் ஏன்னா அந்த சந்தோஷம் எனக்குள்ளேயும் வருகிறது அந்த ஃபீலிங் எனக்குள்ளேயும் மாறுகிறது அந்த கிரகத்தோட அலைவரிசை நான் உணர்ந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் விஷ் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் புது நகை வாங்கலாம் புது நிலம் வாங்கலாம் வீடு கட்டலாம் தடை இல்லாமல் எல்லாம் நல்ல காரியமும் நடக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பயன்படுத்திக்கோங்க ரொம்ப நல்லது வேலைக்கு செல்லும் சகோதரிகள் ரொம்ப நல்ல விஷயம் நல்ல சேலரி நல்ல விஷயம் ஈஸியாக கிடைக்கும் வேலை தேடிச்சுன்னா ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப் எதிர்பார்த்தாலும் கட்டாயம் கிடைக்கும் அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோ நல்லது நடக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கொடுக்குது கன்னி பெண்களுக்கு நீண்ட கால கனவான கல்யாண கனவு நனவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த விஷயம் நடக்குது செவ்வாயோட இடமாற்றம் இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற நல்ல மணமகன் கட்டாயம் கிடைப்பார் மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் ரொம்ப ஜாலியாகவும் மட்டும் இல்லை சிந்திக்க வைக்கும் செயல்பட வைக்கும் உங்களோட எதிர்கால விஷயம் என்னங்கிறது சிந்தித்து அதுக்கேற்ற நபர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மாணவர்களை கண்டிப்பாக படிக்கும் போதே எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்தனை அதிகம் செய்யுங்க அதற்கு ஏற்ற நபர்கள் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவங்க கூட கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எவ்வளவோ கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அவங்க கூட தொடர்பு வச்சுக்கோங்க அவங்க எப்படி சா சாதிச்சாங்க ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கிற புக்ஸ் நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக புக்கில் படிங்க அந்த புக்கில் படித்த குறிப்புகளை எழுதி பழகுங்க இந்த முறை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்களா நீங்கள் அவரை நீங்கள் மிஞ்சலாம் இதுதான் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் மேனோட வெற்றிக்கான வழியும் இந்த டிப்ஸில் இருக்குது நீங்கள் மாணவர்களாக நீங்கள் அதை நான் சொல்கிற விஷயத்த கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்புகிறேன் ஓகேவா சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்க மாணவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்பாக இந்த விஷயம் நடக்க போகுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதாவது ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு உதாரணத்துக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்புறம் பார்த்தீங்களா வினோத் காம்லி வினோத் காம்லி தோத்துட்டாரே அவர் புக்கு இருக்கு ஏன் தோத்தாருங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஏன் அவர் எங்கே அவரில் மிஸ் பண்ணார் ஏன் அந்த தப்பை நம்ம பண்ணக்கூடாது இல்லையா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம நண்பர்களே வெற்றி பெற்ற நண்பர்களோட புக்கு எந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்களோ தோல்வி அடைந்தவங்களோட புக்கையும் கொஞ்சம் படிங்க ஏன்னா அந்த தோல்வி நம்மளை தாக்காத இருக்கிறதுக்கு நாம் எப்படி எச்சரிக்கையாக இருக்க
அந்த தோல்வி எதனால் வந்தது எங்கே அவர் மிஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இது என்னோட விருப்பம் அது திணிக்கலை உங்களுக்கு எப்படியோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு விஷயமும் நான் யாருக்கிட்டையும் திணிக்க மாட்டேன் அது எனக்கு பிடிக்கவும் பிடிக்காது இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் மாணவர்களே படிக்கும் காலத்திலே இதை முயற்சி பண்ணுங்களேன் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டீங்களா தெரியாது இது சத்தியமான உண்மை சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப எல்லோரும் வீட்லேயும் சொல்லுவாரு தானே படி படி அப்படிம்பாங்க நான் விளையாட்டு கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா விளையாடிட்டு நான்லாம் படித்தெல்லாம் போய் இது பண்ண மாட்டேன் யாராக இருந்தாலும் என்னை தேடி வரணும் என்னை தேடி வருவாங்க நான் அவங்கள பார்ப்பேன் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் தவிர நான்லாம் போய் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வாய் வார்த்தையாக நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி அது தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஏன்னா எல்லா விஷயமும் என்னை தேடி தான் வந்துட்டுருக்கு இது ஒரு அகங்காரத்தில் நான் சொல்லலை அதை நான் அந்த எண்ணத்தில் நான் சொல்லலை அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நம்மளோட எண்ணம் சரியானதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதற்கே அத்தனை வழிகள் கடவுள் கொடுக்குறாரு அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் சின்ன வயசில் பண்ண தொழில்கள் கட்டாயம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில் நான் சொல்லி தர்றேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டேன் ரெண்டாயிரம் என்னங்கிறத ஒரு சில விஷயம் சொல்லிடுறேன் சொல்லலாமா நேரம் ஆகுதா சரி ஓகே கண்டிப்பாக இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் நான் சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத கீழே கமாண்டில் போடுங்க ஏன்னா நேரம் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் என்ன பார்த்தனா ஒரு சில விஷ குறிப்புகள் நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன நான் தொழில் பண்ணேன் ஜோதிட தொழில் கூடவே ஒரு சில தொழில் சேர்த்து தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஜோசியை மட்டும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள வந்தேன் ஏன்னா இதுலேயும் ஒரு குழப்பம் இருக்குது இது கொஞ்சம் போகும் வேண்டாம் அது எங்கேயோ யோசிக்க வைக்கிது சரி நம்ம இப்போ வந்துடலாம் வியாபாரிகளுக்கு இது ஒரு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் நான் இப்போ இவ்வளோ நாள் பேசுகிறத போய் நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ தங்கு தடையிலேருந்து நடக்கும் கேட்ட இடத்துலேருந்து எல்லா விஷயமும் நடக்கும் லாபம் மூன்று மடங்கு கிடைக்கும் இதை வேணுமோ பயன்படுத்தி பாருங்கள் கட்டாயம் நீங்களே உணர்வீங்க பொதுவாகவே துலாராசி நேர்கள் கரெக்டான வாய்ப்பு வருது சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்களா அதிகமான வெற்றிகளை நீங்கள் தக்க வச்சுக்கலாம் கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் நமக்கே நமக்கான புது சுற்றுலா அனுபவத்திற்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் சுற்றுலா துறையில் அனுபவம் கொண்ட நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகளுக்கும் மேலாக சுற்றுலா சென்ற தமிழ்நாட்டின் ஒரே சுற்றுலா நிறுவனம் உலகத்தில் எங்கேயும் எப்போதும் சுற்றுலா செல்ல ஒரு புது அனுபவத்திற்கு கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் விவேகமான எண்ணம் கொண்ட விருச்சக ராசி நேர்களே இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை பார்த்துடலாம் உங்கள் ராசியிலே குரு பகவான் இருக்கார் இந்த வாரம் இரண்டு கிரகம் இடம் மாறி இருக்குது ஏற்கனவே அதை பற்றி தெரியும் புதன் பகவான் மூன்றாம் இடத்துல நான்காம் இடத்துக்கும் ஐந்தாம் இடத்துலக்கும் செவ்வாய் பகவான் ஆறாம் இடத்துக்கும் சென்றிருக்கார் இதற்கான பலன்கள் என்னங்கிறது இந்த வாரத்தில் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த வாரத்தில் சந்திராஷ்டிரமும் உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் தானே கட்டாயம் இல்லை ஓகே உங்கள் ராசியில் குரு பகவானுக்கு அலைச்சல் கொடுத்துட்ருக்கா ரெண்டில் ஏழர சனி பகவான் பாத சனி பகவான் இதை ரெண்டையும் மறக்கடிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது அதுதான் புதனோட இடம் மாற்றம் புதனோட இடம் மாற்றங்கிறது உங்களுக்கு அதிக பலத்தையும் தருகிறது என்ன காரணம்னா பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு பத்தாம் அதிபதியான சூரிய பகவான் இப்போ மூன்றாம் இடத்துல கேது கூட தான் இருக்கிறார் அதனால் தொழிலில் ஒரு சில குழப்பங்கள் இருக்கும் அந்த குழப்பங்களை போக்குறதுக்கு புதன் நான்காம் இடத்துலேருந்து பத்தாம் இடத்தை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப நன்மையும் நடக்குது உங்கள் ராசிநாதன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறாரே அப்படின்னு பயப்பட தேவையில்ல ஆறாம் இடம் சொந்த வீடு தான் துணிச்சல் தைரியம் கொடுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக முயற்சி பண்ணுங்க வெற்றிகள் கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு சரியான முறையில் பயன்படுத்தினா அதிக நன்மைகள் நடக்கும் தடைப்பட்ட காரியம் தடையெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்க அதிக நன்மைகள் நடக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை ஆனால் முடிந்த அளவு சிகப்பு சம்பந்தமான ஆடைகளை அணிஞ்சிங்களாம் ரொம்ப வெற்றிகள் தரும் முடிஞ்ச அளவு முயற்சி பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அது மேட்ச் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா செவ்வாய் உங்களை ராசி அதிபதிங்கிறதுனால செவ்வாய்க்கிழமை அதிக நன்மைகள் தருவார் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு சில இடத்துல வந்து ட்ரெஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா ஒன்றும் பிர அப்படியாவட்டவங்க செவ்வாய்க்கிழமை செகப்பு கலரில் கைக்குட்டையை வாங்கிக்கோங்க அதை கட்சி அதை பயன்படுத்துங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லதே நடக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் புதன் நான்காம் இடத்துக்கு வந்தது ஏன்னா சொந்த பந்தத்தில் இருக்கிற குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கி மகிழ்ச்சிகள் அதிகரிக்கும் வேலைக்கு செல்ல பெ
மாணவ மாணவிகளுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் கரெக்டான வழியில முயற்சி பண்ணீங்களோ அதிக வெற்றிகள் கிடைக்கும் செவ்வாய் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது நன்மையே நடக்கும் வண்டி வாகனத்தில் கவனம் தேவை வியாபாரிகளுக்கு ஒரு பொன்னான காலகட்டம் தெளிவாக சொல்லலாம் ஏன்னா புதனோட பார்வை உங்களுக்கு அத்தனை நன்மைகள் நடக்கும் ராகுக்கு எது பயிற்சி ரெண்டு லக்கு ஏதோ எட்டுல ராகு அப்படிங்கிற பயத்தை விட்டுருங்க ஏன்னா அது எப்படினாலும் உங்களுக்கு நன்மை தரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அது எப்படி நன்மை தருங்கிறது என்னோட ராகுக்கு எது பயிற்சி போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் அதை பற்றி பேச வேணாம் ஏன்னா நிறையா அந்த வீடியோவை நிறையா பேசிட்டேன் ஓகேவா அதில் பார்த்துக்கோங்க பொதுவாகவே விருச்சிக ராசி நேர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துட்டிங்களா அதிக வெற்றி நடக்கும் தொழிலில் கட்டாயம் வெற்றி உண்டு மாற்று கருத்தே இல்லை தைரியமான எண்ணம் கொண்ட தனுசு ராசி நேர்களை இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை பார்த்தலாம் இந்த வாரத்தில் இரண்டு கிரகம் இடமாற்றம் ஆகுது ஒன்று புதன் பகவான் இரண்டாம் இடத்துலேருந்து மூன்றாம் இடத்துக்கு போயிருக்கார் அடுத்தது செவ்வாய் பகவான் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடத்துலேருந்து ஐந்தாம் இடத்துக்கு போயிருக்காரு இந்த செவ்வாயோட இடமாற்றம் உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகள் தரும் புண்ணியங்களை தேடித்தரும் பட்ட கஷ்டத்துக்கு நன்மைகள் தரும் குரு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதே நடக்கும் அதனால் இந்த செவ்வாயோட இடமாற்றத்தை நீங்கள் அதிக கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்கள் ஏழரை சனிங்களால் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஏதாவது ஒரு கோவிலில் உங்களால் முடிஞ்ச தானங்களை பண்ணிங்களா அதிக நன்மைகள் நடக்கும் சுக்கரனும் சனியும் இருக்கிறனால கூட்டு தொழில் புரியிறவங்க கவனத்தில் இல்லைங்க அதோட ரொம்ப முக்கியம் நண்பர் விஷயத்தில் ரொம்ப கவனம் எச்சரிக்காதீங்களா அதிக நன்மைகள் நடக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம் தெளிவாக சொல்லலாம் செவ்வாயோட இடமாற்றங்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை தீக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு செவ்வாய் பரிபூர்ணமாக நன்மை தராள் அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் புதன் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்கறது உங்களுக்கு கௌரவத்தை உயர்த்தது ஏன்னா ஏழு பத்து கதிபதி புதன் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அதிக தைரியத்தும் தன்னம்பிக்கையும் கொடுக்குறாள் அது அதிகமான நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாரம்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நீங்க போகுது அதோட ரொம்ப முக்கியம் நீண்ட காலமாக ஆசைப்பட்ட வீடு கட்டலாங்கிற கனவு கட்டாயம் நடக்க போகுது ஏன்னா செவ்வாயோட இடமாற்றங்கிறது ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்களா அதிகமான நன்மைகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா செவ்வாய் பகவான் சொந்த வீட்டுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக கட்டுமான பொருட்களோட விலைகள் கண்டிப்பாக குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் வேணா மு பாருங்கள் இந்த மாதத்தில் அதுக்கான விலைகள் குறையும் நிஜமாக மணல் வரை குறையும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் கட்டாயம் உண்டு நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த விஷயம் செய்கிறனாலும் முருகன் வழிபாட்டால் பண்ணிங்களா அதிக நன்மைகள் நடக்கும் மறக்காமல் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு இது ஒரு சரியான காலகட்டம் சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களோட தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் அதிகமான இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கிற பணத்தில் ஒரு சின்னதாக வீடு வாங்கலாம் நிலம் வாங்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கட்டாயம் நன்மையே நடக்கும் கன்னி பெண்களுக்கு கட்டாயம் நல்லது நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சொல்லலாம் சுபகாரியம் கைகூட போது முருகன் வழிபாட்டால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும் மாற்று கருத்தே இல்லை மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் உங்கள் எதிர்கால கனவுகளை நினைவாக்கும் ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்க போகுது ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு பற்றி கவலைப்பட தேவையில்ல பன்னெண்டில் இருக்கிற குரு பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை இது அத்தனைக்கும் சேர்த்தா போல செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து அவ்வளோ நன்மைகளும் தன்னம்பிக்கையும் கொடுக்குறார் வியாபாரிகளுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம் தெளிவாக சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் வீட்டில் இருக்கிற சுக்கரனும் சனியும் கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ளணும் கொஞ்சம் கவனம் தேவை அந்த கவனத்தோடு இருந்தீங்களா அதிக விழிப்புணர்வு நடக்கும் கட்டாயம் வியாபாரிகள் தொழில் பண்ணுறவங்க சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை தானங்கள் ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும் விநாயகர் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் தானம் பண்ணால் இன்னும் நன்மை தயிர் சாதம் எள் சாதம் பண்ணால் அதோட நன்மை பொதுவாகவே தனுசு ராசி நேர்கள் தானங்களால் இந்த வாரம் மட்டும் இல்லை இந்த மாதத்தை சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை மகத்தான எண்ணம் கொண்ட மகர ராசி நேர்களே இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை பார்த்தலாம் இந்த வாரம் இரண்டு கிரகங்கள் இடம் மாறி இருக்குது ஒன்று புதன் பகவான் உங்கள் ராசியிலேருந்து இரண்டாம் இடத்துக்கு போயிருக்கார் இன்னொன்று சிவாய் பகவான் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துலேருந்து நான்காம் இடத்துமான அவரோட சொந்த வீடுமான சுகஸ்தான இடத்துக்கு போயிருக்கா அதுவும் நன்மை தான் மகரத்துக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் தெளிவாக சொல்லலாம் என்ன ரீசன்னா இவ்வளோ காலம் செவ்வாய் பகவான் மூன்றாம் இடத்துலேருந்து பல குழப்பங்களையும் தெளிவில்லாமையும் கொடுத்தாரு இப்போ அவர் இடம் மாறிக்கிறது அதிக நன்மைகள் நடக்குது அதே போல் ஏழரசனை நடந்தாலும் செலவுகளுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை அந்த செலவை கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான கிரகம் வந்திருக்கு அது குரு ப்ளஸ் செவ்வாய் இவங்க இருபதாலும் உங்கள் செலவு கட்டுப்பாடாக போகுது வாகனம் வ
கண் சம்பந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனைகள் கொடுக்கலாம் அதை கவனிச்சுக்கோங்க வேலைக்கு சில பெண்கள் வாகனத்தில் கவனம் தேவை ஏன்னா சுக்கரன் பன்னெண்டாம் இடத்துலையும் ராக ஏழாம் இடத்துல இருக்கனால கவனம் கட்டாயம் தேவை அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் அதற்கும் அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய ரொம்ப முக்கியம் கன்னி பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக சுககாரியம் கை கூடுறதுக்கு ஒரு நல்ல காலம் சுகாஸ்தானதை பற்றி சுகஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது கை கூடலாம் அப்புறம் எப்போ அதனால் முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நன்மையும் நடக்கும் அது குறிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமை முருகன் கோயிலுக்கு போங்க செவ்வர்லை மாலை சாத்தியம் முருகன் வழிபாடு பண்ணிங்கன்னா நினைத்தது கட்டாயம் நடக்கும் மாணவ மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் தைரியமாக நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு நன்மைகள் தடும் கூட்டு நண்பர்களால் அதிக நல்லது நடக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வியாபாரிகளுக்கு கூட்டு தொழில் புரியறவங்களுக்கு அதிக அதிக நன்மைகள் நடக்குது அதே சமயத்தில் ஏழரை சனி நடக்கனால கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிக நன்மைகள் இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும் வீண் விரைங்களை தவிர்க்கிறதுக்கு கட்டாயம் விக்னேஸ்வரா வழிபாடு பண்ணுங்கள் விநாயகர் வழிபாடு பண்ணிங்களா அதிகமாக நன்மைகள் நடக்கும் அதுவும் குறிப்பாக சனிக்கிழமை விநாயகர் கோயிலுக்கு போங்க அருகம்பில் மாலை சாத்தி வழிபாடு பண்ணுங்க கட்டாயம் அரச மரத்தான் உங்களை கண்டிப்பாக அரசன் ஆக்குவான் குபேரன் யோகம் உடைய கும்பராசி நேர்களே இந்த வாரம் தரும் நன்மைகளை பார்த்தலாம் இந்த வாரத்தில் இரண்டு கிரகங்கள் இடமா இருக்குது ஒன்று புதன் பகவான் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்து உங்கள் ராசிக்கு வந்திருக்கா இன்னொன்று இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிற செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்துக்கு போயிருக்காரு செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்துக்கு போனதுனால என்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க கவனிச்சிங்களா இளைய சகோதர சகோதரி வகையில் சிறு சிறு அசௌகரியங்கள் நடக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் வராது அதில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை ரெண்டாவது நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உண்மையாக தைரியமாக நிஜமாக அப்படின்னு யோசித்து முடிவு பண்ணுங்கள் அவசரப்படாதீங்க அதனால் உங்கள் குடும்பத்தார் கூட பேசி முடிவு எடுத்திங்களா அதிகமான வெற்றிகள் தக்க வச்சுக்கலாம் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க உங்கள் ராசியிலே புதன் இருக்கிறது உங்களோட அறிவாற்றலை அதிகரிக்க செய்வார் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பன்னெண்டாம் இடத்துல கேதுவும் சூரியும் இருக்காரு அதுதான் கொஞ்சம் கவனிக்க வேணும் குடும்பத்தார் கூட கொஞ்சம் அனுசரிச்சு செல்லுங்க கணவன் மனைவி உறவினர்களால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துட்டிங்களா அதிக நன்மைகள் நீங்கள் தக்க வச்சுக்கலாம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் சொல்லலாம் புதன் பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு சில கஷ்டங்கள் கொடுத்துருந்தால் இப்போ இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்துக்கிறது அதிக அதிக நன்மைகள் நடக்குது இந்த நன்மையை சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்களா உங்களுக்கு வெற்றி தானாக வந்து சேரும் இளையதரசிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் புதன் இப்போ வந்துக்கிற ஸ்தானம் வந்து உங்கள் ராசியிலே வந்திருக்கார் அதனால் சொந்த பந்தட்டு இருக்க இந்த பிரச்சனைகள் நீங்கள் நன்மைகள் நடக்கும் வேலைக்கு செல்லும் சகோதரிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் ஏன்னா தைரியமான இடத்துல சிவாய் பகவான் ஆட்சி பண்ணுறது நல்லது குரு பகவான் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்கனால பதவி உயர்வு தொழில் உயர்வு கொடுப்பாரு இவ்வளோ காலம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் கிடைக்கலன்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த டைமில் கிடைக்கும் ஏன்னா புதன் வந்துக்கிற நேரம் அவ்வளோ நல்ல நேரம் உங்களுக்கு பூர்வ புண்ணியாதிபதி உங்கள் ராசியிலே சந்தாரம் பண்ணுறது அதிக நன்மைகள் நடக்குது நீங்கள் இவ்வளோ காலம் சேர்த்து வச்ச புண்ணியத்துக்கு நற்பதங்கள் கிடைக்கும் கட்டாயம் பயன்படுத்திக்கோங்க கன்னி பெண்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலகட்டம் சொல்லலாம் கட்டாயம் கல்யாண கனவு நனவாகக்கூடிய காலம் முயற்சி செஞ்சுங்களா மாற்று கருத்தே இல்லை உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மணமகன் கட்டாயம் கிடைப்போம் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் சொல்லலாம் பழைய பகையில் மறந்து நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் உயர் அதிகாரிகிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சூரியனுக்கு எது பன்னெண்டில் இருக்கிறனால உயர் அதிகாரிகிட்ட கவனமாக இருந்துக்கோங்க ராகு ஆறாம் இடத்துலேருந்து பல துணிச்சலான செயல் செய்ய வைப்பார் அது விழிப்புணர்வாக இருந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு நன்மை தரும் செயலில் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சிங்களா வெற்றி தானாக வந்து சேரும் வியாபாரிகளுக்கு இது ஒரு பொண்ணான காலம் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லலாம் கட்டாயம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்ன ரீசனுக்காக இந்த பொண்ணான காலம்னா புதன் உங்கள் இடத்துக்கு வந்தது இவ்வளோ காலம் புதன் அந்த பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தனால தான் அவ்வளோ சிக்கல்கள் இருந்தது இப்போ அந் ராசியில் வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி பொதுவாகவே வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் லாபங்கள் பன்மடங்கு கிடைக்கிறதுக்கு இது ஒரு சரியான காலகட்டம் விஷ்ணு வழிபாடு பண்ணுங்கள் புதங்களாம் புதங்களாம் பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க துளசி தானம் பண்ணுங்கள் துளசி அர்ச்சனா செய்யுங்க இது அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும் பொதுவாகவே கும்பராசி நேர்களுக்கு விஷ்ணு விரதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துருந்தீங்களா தெரியும் இல்லை நேராக டைரெக்டாக கட் பண்ணி இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் விஷ்ணு விரதங்கிறத பற்றி இந்த வார்த்தையில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ராகி கேது பயிற்சி உங்களுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும் ஏன்னா ராகி கேது பயிற்சி பலன் போய் பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க விஷ்ணு விரதம் எப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை மறக்காமல் பார்த்தீங்களா அதிகமான நன்மைகளை நீங்கள் தக்க வச்சுக்கலாம் மீன் போன்ற இதுலேயும் சுறுசுறுப்பாக இருக்குது மீன ராசி நேர்களே
அந்த விஷயத்த காதல் கொடுத்து வாங்காம இருந்தீங்களாவே போதும் எந்த பிரச்சனையும் வராது கட்டாயம் அதை முயற்சி பண்ணுவீங்க நம்புறேன் அதுக்கடுத்தது உங்க ராசிக்கு ஐந்துல ராகு இருக்காரு கூடிய வரைவிலே ராகுக்கு எது பயிற்சி வருது அது என்ன கூடிய வரவு பதிமூணாம் தேதி வரப்போறாரு ஆனா அதிக நாளா இல்லை அதனால ராகுக்கு எது பயிற்சி பண்ணலாம் பாத்துக்கோங்க உங்க ராசிக்கு இப்ப பக்கமா தான் போட்டிருப்பேன் அதனால பார்த்துருங்க அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன பலன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாருங்க அதுக்கேற்ற கோவில் வழிபாடு ஃபாலோ பண்ணுங்க நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் ஓகே செவ்வாயோட இடமாற்றம் ரொம்ப முக்கியம் தனகாரன் வீட்டுக்கு தனகாரனே வந்துட்டாரு வருமானம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அதுவும் தொழில்ல அதிகமான லாபங்கள் கிடைக்கும் மறக்காம அதை தக்க வச்சுக்கோங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நன்மைகள் நடக்குது அது எந்த மாதிரி நன்மைகள்னா உங்க பண பையன் நப்பக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சொல்லலாம் இந்த ஒரு மாசமும் பணம் சம்பந்தமாக்குற சிக்கல்கள் நீங்கும் அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு ஏன்னா இந்த வாரம் முழுக்கும் சந்திரன் உங்களுக்கு பதினொன்னாம் இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜென்மத்து வர வரைக்கும் அங்கதான் வரப்போறாரு அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சந்திராஷ்டமிங்கிறது கூடுதல் தகவல் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் தான் சொந்தக்காரங்களை வீட்டில் விடுங்க அவங்க சொல்கிறது காதில் வா வாங்குங்க ஆனால் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போவாதீங்க ஓகேவா வெளியிலே விட்டுருங்க ஏன்னா சொந்த பந்தனால் இப்போ சின்ன சின்ன விரோதம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்குறாரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வரும் அதை சரியான முறையில் பேசி நீங்களே தீர்த்துக்குங்க ரொம்ப நல்லது வேலைக்கு சில பெண்களுக்கு கொஞ்சம் கவனம் தேவை ஏன்னா செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்துட்டாரு அதனால் கவனம் கொஞ்சம் தேவை தான் என்னென்னா உங்கள் வார்த்தையால் ஏதாவது சிக்கலில் மாட்ட விட்டுரும் அந்த கவனம் தான் வேற இல்லை இதில் பயந்துட்டீங்களா அப்படி இல்லை அதில் பொறுமையை காத்தீங்கன்னா நல்லதே நடக்கும் கன்னி பெண்களுக்கு கட்டாயம் திருமணம் கைகூடும் ஏன்னா குரு பார்வை இருக்குது இப்போ மங்களகாரன் செவ்வாய் குடும்பஸ்தானத்துக்கு வந்து குடும்பம் அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது மாணவ மாணவிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது மறக்காம முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்க அதுவும் குறிப்பாக திருச்செந்தூர் முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்க அவ்வளோ தூரம் என்னால் போக முடியலன்னா திருச்செந்தூர் முருகன் நினைச்சி நீங்கள் வழிபாடு பண்ணுங்க நல்லதே நடக்கும் வியாபாரிகளுக்கு கட்டாயம் சுப செலவுகள் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்னு சொல்லலாம் பன்னெண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருந்தீங்கன்னா அதிக நன்மைகள் நடக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கும் ஒரு குழப்பமும் வேணாம் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணுங்க செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை முருகன் கோயிலுக்கு போங்க பருப்பு சாதம் செஞ்சு தானம் பண்ணுங்க கட்டாயம் நல்லது நடக்கும் இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வியாபாரிகளே அதிக லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு இதுதான் சரியான வழி பொதுவாகவே மீனராசிக்காரங்களுக்கு முருகன் வழிபாடு பண்ணால் அதிகம் நடக்கும் அதுவும் திருச்செந்தூர் முருகனை நினைச்சு நீங்கள் வழிபாடு பண்ணிங்களா கட்டாயம் நன்மைகள் உண்டுங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிவைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி